நிறைய டைமில் நம்ம இமேஜை கம்ப்ரஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் என்ன டைப் ஆஃப் இமேஜஸ் அப்படின்னா லைக் டேக்ஸ் சப்மிஷன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுடைய சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட் வந்து பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் இல்லாமல் ஒரு இமேஜ் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அந்த இமேஜ் ரொம்ப ஹெவி சைஸாக இருக்குது அப்படின்னு போதும் சரி ஒரு ப்ரெசன்டேஷனில் நிறைய பிக்சர்ஸ் போட்டிருக்குங்க அந்த பிக்சர்ஸில் வந்துட்டு சைஸ் ரொம்ப ஆக்குபை ஆகிருக்கு அந்த பிக்சர் சைஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதனால் உங்கள் ப்ரெசன்டேஷனுடைய ஸ்பீட் இம்பேக்ட் ஆகுதுன்னும் போதும் சரி ஏதோ ஒரு இமேஜை வந்து ஃபைல் சைஸை குறைக்கணும் அப்படின்னு போதும் நிறைய மெத்தட்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே இது எக்ஸல் சம்மந்தமானது பவர் பாயிண்ட் சம்மந்தமானது ஃபோட்டோஷாப் சம்மந்தமானதுன்றதை தாண்டி இது ரொம்ப பேசிக்கான விஷயம் இந்த விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது எல்லாருமே அவங்க டே டு டே லைஃப்பில் இந்த மாதிரி சினாரியோ நிறையா ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் நிறைய பேர் ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்க்கும்போது எப்படி இமேஜ் நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியும் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ்லன்றதை தெரிஞ்சுக்க போறீங்க ரொம்ப எக்ஸாக்ட் லெவலில் நீங்கள் அதை ட்யூன் பண்ண முடியும் இதோடைய சைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நான் ஹோவர் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு இது பாப்ப பார்க்கும் பாருங்களேன் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் எம்பின்னு உங்களுக்கு ஷோ ஆகுது இல்லையா புரியுதுல ஃபைன் இதோடைய சைஸ் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் எம்பி இருக்குது ஆனால் இவ்வளோ பெருசு வேண்டாம் கம்மியாக இருந்தால் போதும் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறதுன்னா டைரெக்டாக நீங்கள் ஃபோட்டோஷாப்பில் இதை இம்போர்ட் பண்ணணும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபோட்டோஷாப்பில் நீங்கள் இது மாதிரி பண்ணிவிட்டு இமேஜ் போயிட்டு இமேஜ் சைஸில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்க இமேஜ் சைஸில் போனீங்கன்னா டேரெக்டாகவே இந்த வித் அண்ட் ஹைட் இருக்கு இல்லையா இது ரொம்ப பெரிய பிக்சர் ஓகே ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ச்சஸ் வித்தும் ஹைட் வந்து சிக்ஸ்டி இன்ச்சஸும் இருக்கு டேரெக்டாகவே நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணி சிக்ஸ்டியை தேர்ட்டியாக மாற்றுறேன் ஓகே அப்படி பண்ணி ஓகே பண்ணதுக்கு அப்புறம் சின்னதாக ஆகிடுச்சு என்னென்னா இதோடைய கிளாரிட்டி நல்லா தான் இருக்கும் ரொம்ப ஒன்றும் உங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகாது இதோடைய சைஸ் குறைஞ்சிருச்சு இப்போ நான் இதை சேவ் பண்ணுன்னு வச்சுக்கோங்க டேரெக்டாக சேவஸ் கிளிக் பண்ணிட்டு கூட நீங்கள் பண்ணலாம் பண்ணும்போது நான் வந்து எக்ஸிஸ்டிங் நேம் கூட ஜீரோ டூ நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஜீரோ டூ ஆட் பண்ணிவிட்டு ஓகே பண்ணுறேன் ஜேபிஜி ஃபார்மேட்டில் இருக்கட்டும் ஓகே ஓகே பண்ணிடுறேன் பண்ணும்போது குவாலிட்டியை நான் மேக்ஸிமம் செட் பண்ணாமல் மீடியம் செட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே பண்ணிடுறேன் இப்போ நான் வந்துட்டு இமேஜை வந்துட்டு சைஸை கம்மி பண்ணேன் கம்மி பண்ணிவிட்டு நான் சேவ் பண்ணிட்டேன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிஸ்டிங் இமேஜ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் எம்பி இருக்கு இல்லையா நான் கன்வெர்ட் பண்ண இந்த செகண்ட் இமேஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் கேபி தான் இருக்கு தட் மீன் ஒரு எம்பிக்கும் கம்மி ஆயிடுச்சு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்பியில இருந்து ஒரு எம்பி கம்மி ஆகுறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் இந்த மாதிரி எவ்வளவு வேணாலும் நீங்க கம்மி பண்ண முடியும் இப்போ இந்த இமேஜ் டபுள் கிளிக் பண்றேன் ஓப்பன் ஆகுது இது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வச்சிருந்த ரியல் இமேஜ் இப்ப நான் என்ன பண்றேன் நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் ஓகே அதாவது நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண இமேஜுக்கு போவோம் அதுவும் ஆல்மோஸ்ட் சேமாக தான் இருக்குது ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் சரியில்லை ஒருவேளை இதோட டிஃப்ரென்ஸ் எப்போ தெரியும்னா நம்ம குவாலிட்டி குறைச்சிடணும் இல்லையா அப்போ கட்டாயமா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஃபிக்சல்ஸில் உள்ள டீடைல் உங்களுக்கு கம்மியாகும் மற்றபடி இதை நீங்கள் பெரிய பிக்சராக பண்ணணும்னா நீங்கள் ஹை குவாலிட்டியெலாம் வச்சாகணும் பட் சின்ன லெவலில் இருந்தால் போதும் என்னுடைய வெப்சைட்டில் நான் இதை பப்ளிஷ் பண்ண போகிறேன் பர்சனலாக ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த மாதிரி அக்ரன்ஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபோட்டோஷாப் யூஸ் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் தென் இதே இமேஜை இன்னொரு மெத்தட்லேயும் பண்ணலாம் ஓகே ஃபோட்டோஷாப்பில் அதே மாதிரி போயிட்டு நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் அகைன் என்னுடைய ஒரிஜினல் இமேஜையே நான் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி இன்னொரு மெத்தட்லேயும் பண்ண முடியுன்றதையும் காமிக்கேன் இது ஃபஸ்ட்டு உள்ள ரியல் இமேஜ் ஃபைல் போயிட்டு அதே மாதிரியே எக்ஸ்போர்ட் கூட நீங்கள் போய் பண்ணலாம் எக்ஸ்போர்ட் போயிட்டு சேவ் ஃபார் வெப்னு கிளிக் பண்ணாலும் அந்த ஆப்ஷன் ஓப்பன் ஆகும் இதில் போயிட்டு கூட நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் பர்சன்டேஜ் நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் சேவ் ஃபார் வெப் கொடுத்துருக்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்லேருந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜாக மாற்றுறேன் இந்த சேம் திங் ரைட் நம்ம வந்து சைஸை நம்ம கம்மி பண்ணோம் இந்த இடத்துல பர்சன்டேஜ் இவ்வளோ இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்படின்னு நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ஜேபிஜியே மாற்றிருங்க குவாலிட்டி கூட கம்மி பண்ணிக்கலாம் இஃப் யூ வாண்ட் மீடியம் வச்சிடலாமா மீடியம் செட் பண்ணிவிட்ட
ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி நைன் கேபியாக குறைஞ்சிருக்கு ஏன்னா நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம இதை வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் போல் தான் கம்மி பண்ணோம் சைஸை கம்மி பண்ணோம் இதை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு நம்ம கம்மி பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப சின்னதாகவே இதாக இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் பாருங்களேன் ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ்லாம் இல்லை மூணு இமேஜ்க்குமே ரைட் பட் கட்டாயமாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை நீங்கள் இந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இமேஜையும் நீங்கள் அந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணால் முடியும் ஓகே இது வந்து ஃபஸ்ட்டு மெத்தடாக வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ஃபோட்டோஷாப் யூஸ் பண்ணி எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறதுன்ற ஒரு ரெண்டு மெத்தட் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் ரெண்டு மெத்தடுமே தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே ஃபோட்டோஷாப்பை இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவோம் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு வேறு என்ன மெத்தட்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தேர்ட் பார்ட்டி அப்ளிகேஷன்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே இமேஜ் கம்ப்ரஸர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஓகே பண்ணிட்டீங்கன்னா நிறையா தேர்ட் பார்ட்டி அப்ளிகேஷன்லாம் வரும் நீங்கள் இதை வந்துட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணி உங்களுடைய லேப்டாப்பில் டெஸ்க்டாப்பில் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு அது மூலமாக நீங்கள் கம்ப்ரஸ் பண்ணலாம் இதில் நிறையா ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்க சான்ஸ் இருக்குது தேர்ட் பார்ட்டி அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறதும் சம்டைம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வேறு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன்லேயே கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் ஆன்லைன் இமேஜ் கம்ப்ரஸர் கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வந்து பாருங்கள் ஃபோட்டோ ஆன்லைன் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு ஆன்லைன்லேயே அந்த இமேஜ் அப்லோட் பண்ண சொல்லும் தென் அப்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி சைஸ் வேணும்னு அது கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் உங்களை வந்துட்டு ஃபைனலாக டவுன்லோட் பண்ணிக்க சொல்லுவோம் இல்லைனா உங்கள் இமெயிலுக்கு வந்துட்டு சென்ட் பண்ணுற மாதிரி இமெயில் ஐடியை கேட்டு வாங்கிக்கோம் பட் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க தேர்ட் பார்ட்டி அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ரிஸ்க் இருக்குது தென் வெப்சைட்டில் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணி பண்ணும்போதும் உங்களுடைய முக்கியமான டேட்டாவை நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுறீங்க தென் உங்கள் இமெயில் ஐடியை நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஓகே இது ரெண்டும் தாண்டி இன்னொரு பெட்டரான விஷயமும் இருக்குது உங்கள்கிட்ட இருக்கிற ஒரு ரிசோர்ஸை வச்சு நீங்களால் இதை பண்ண முடியும் ஃபோட்டோஷாப் இல்லை அப்படின்னா கடைமாக ஃபோட்டோஷாப் நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியாது இல்லையா ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலாக நீங்கள் பண்ண முடியாது பட் ஓகே எங்கிட்ட வந்து பவர் பாயிண்ட்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது பவர் பாயிண்ட்டில் பண்ண முடியுமானா கட்டாயமாக உங்களால் பவர் பாயிண்ட்டை யூஸ் பண்ணியும் இமேஜை கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியும் அதுதான் முக்கியமான விஷயமே இப்போ நம்ம ஆஃபீஸ் அப்ளிகேஷனை பற்றி அதிகமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா அதில் பவர் பாயிண்ட்டை யூஸ் பண்ணி கம்ப்ரஸே பண்ண முடியுன்றதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நம்ம பவர் பாயிண்ட்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்படி கம்ப்ரஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத சி ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபோட்டோஷாப்பில் தான் நீங்கள் பண்ணணும் அது இல்லை அப்படின்னா ஆன்லைனில் நீங்கள் பண்ணலாம் இல்லைனா தேர்ட் பார்ட்டி அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் அதெல்லாம் வேண்டாம் எனக்கு ஃபோட்டோஷாப்பையும் இல்லை நான் ஆன்லைன்லேயும் யூஸ் பண்ண விரும்பலை தேர்ட் பார்ட்டி அப்ளிகேஷன் எனக்கு வேண்டாம் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணும் போது மட்டும் கட்டாயமாக பவர் பாயிண்ட்லேயே நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும் இல்லை பவர் பாயிண்ட் ஆல்ரெடி எல்லாருமே வச்சுருப்போம் இல்லையா எல்லாருமே அவங்க வீட்டில் அவங்களுடைய ஆஃபீஸில் பவர் பாயிண்ட்லாம் கட்டாயமாக வச்சுருப்பீங்க நீங்கள் ஆஃபீஸ் பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ணாலே எக்ஸல் வேர்ல்ட் பவர் பாயிண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஸோ அந்த பவர் பாயிண்ட்ன்றதில் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா இமேஜை கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியும் இப்போ பார்த்துருவோம் வாங்க பவர் பாயிண்ட் ஓப்பன் பண்ணிடுறேன் பவர் பாயிண்ட் பிளாங்க் டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் பிளாங்க் ப்ரெசன்டேஷன் எக்ஸிஸ்டிங்கான இந்த வெப்சைட் எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே மெமரி கொஞ்சம் ஆப்டிமைஸ் ஆகும் இல்லையா ஓகே ஓகே ஃபைன் இப்போ என்னோடய இமேஜ் இங்கே இருக்கு இல்லையா அந்த ரெண்டு இமேஜும் டெலிட் பண்ணிடுறேன் இது ரெண்டும் நம்ம ஃபோட்டோஷாப் யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் டெலிட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதெல்லாமே ரொம்ப ஹை ரெசல்யூஷனில் இருக்கிற இமேஜ் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா முதல்ல நம்ம பார்த்தது தான் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் எம்பி இருக்குது பெரிய ஃபைல் தான் இது இது வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சம்திங் கேபி தான் இருக்குது பரவாயில்ல இருக்கட்டும் இது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் எம்பி இருக்குது இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரௌண்ட் ஒன் எம்பி இருக்குது ஓகே இப்போ இதெல்லாமே எப்படி கம்ப்ரஸ் பண்ணுறது மொத்தமாக நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி பார்த்தாலே இதோடைய சைஸ் எவ்வளோ வருது செவன் பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ எம்பி வருது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க செவன் பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ எம்பி வருது மொத்தமாக செலக்ட் பண்ணி இங்கே பார்க்கும்போது ஓகேவா ஏன்னா மொத்தமாக செலக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய மொத்த ப்ராப்பர்ட்டியும் உங்களுக்கு தெரியும் ஃபோர் ஐட்டம் செலக்டட் செவன் பாயிண்ட் செவன் எம்பி இருக்குதுன்னு சொல்லிடுது ஃபைன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நான் எவ்வளோ சின்னதாக கம்மி பண்ண போகிறோம்னு பாருங்கள் பவர் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்ணுறேன் பவர் பாயிண்டில் இந்த இமேஜ் இம்போர்ட் பண்ணுறேன் ஓ
அதில் ஃபார்மட் அப்படியே டேபும் இருக்கும் அந்த டேபை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நல்லா பாருங்களேன் அட்ஜஸ்ட்னு ஒரு குரூப் இருக்கும் அட்ஜஸ்ட் இமேஜை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் அங்கே இருக்கும் இதில் கம்ப்ரஸ் பிக்சர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது கம்ப்ரஸ் பிக்சர் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா கம்ப்ரஸ் பண்ணுறதுக்கான நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் உங்களுக்கு அங்கே இருக்கும் ஓகே நல்லா பாருங்களேன் ரிசல்யூஷனில் பாருங்கள் ஹை ஃபெடிலிட்டி அந்த மாதிரி ஹை ஃபெடிலிட்டியான பிக்சர் உங்களுக்கு வேணுமா இல்லைனா ஒரு த்ரீ தேர்ட்டி பிக்சல்ஸ் வந்து ஒரு இன்ச்சில் இருக்கும் பிக்சல்ஸ் பர் இன்ச் த்ரீ தேர்ட்டி பிக்சல்ஸ் பர் இன்ச்ன்ற மாதிரி வேணுமா இல்லை டூ டுவெண்ட்டி பிக்சல்ஸ் போதுமா ஒரு இன்ச்சுக்கு இல்லைனா ஒன் ஃபிஃப்டி போதுமா நைன்டி சிக்ஸ் போதுமா பார்த்தீங்கன்னா இமெயிலில் நீங்கள் அட்டாச் பண்ணுறதுக்குனா நைன்டி சிக்ஸ் செலக்ட் பண்ணால் தான் ரொம்ப கம்ப்ரஸ் ஆகும் பட் நைன்டி சிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இமேஜ் குவாலிட்டி ரொம்ப அடி வாங்கிடும் இல்லையா அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் வெப்சைட்டில் வந்து பண்ணுற மாதிரியான டாஸ்க் இருக்குது இமேஜை நான் கம்ப்ரஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபோட்டோஷாப் இல்லைன்ற போது வெப்ன்றத யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன் பிரிண்ட்னா சின்ன பேஜில் தான் பண்ணுவீங்க இல்லையா ஒரு ஏ ஃபோரில் பண்ணுவீங்கன்னும் போது டூ டுவெண்ட்டி பிக்சல்ஸ் இருந்தாலே போதும்னு அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க தென் ஹெச்டி குவாலிட்டியில் வந்துட்டு டிஸ்பிளே இருக்குது அந்த டிஸ்பிளேயில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கான வேலைகளை நீங்கள் பண்ணணும் அப்போது அதில் நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு அம்ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா த்ரீ தேர்ட்டி பிபிஏ போதும் இப்போ நீங்கள் ரொம்ப கம்மியாக பண்ணணும் அப்படின்னா இதை யூஸ் பண்ணி கம்மி பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஓரளவுக்கு எனக்கு வந்து பிரிண்ட் பண்ணுற குவாலிட்டி வேணும்னு இதை கிளிக் பண்ணி ஓகே பண்ணும்போது எல்லா இமேஜும் தானே உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகணும் அப்போ அப்ளை டு திஸ் இமேஜ்ன்றத அன்செக் பண்ணிடுங்க இதை செக் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த இமேஜுக்கு மட்டும்தான் இந்த செட்டிங்ஸ் அப்ளை ஆகும் அன்செக் பண்ணிட்டீங்கன்னா எல்லா இமேஜுக்கும் இந்த செட்டிங்ஸ் அப்ளை ஆகிடும் இப்போ அப்ளை ஆகிடுச்சு ஆனால் மட்டும் போதும் அது நான் என்ன பண்ணும் இந்த ஃபைலில் இந்த இடத்துல நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா காப்பி பண்ணி இந்த லொக்கேஷனில் இதை நான் என்ன பண்ணணும் சேவ் பண்ணணும் அப்போ தான் இந்த கம்ப்ரஸ் பண்ணது அப்ளை ஆகும் ஓகே சேவ் கொடுத்துட்டு ப்ரௌஸ் போகிறேன் ப்ரௌஸ் போயிட்டேன் அந்த லொக்கேஷன் இங்கே நான் பேஸ் பண்ணிடுறேன் ஓகே பேஸ் பண்ணிவிட்டு என்டர் பண்ணோம் அப்படின்னா எந்த நேமில் சேவ் பண்ண போகிறேன்னு கேட்குது கம்ப்ரஸ்ட் இமேஜ் நான் சேவ் பண்ணிடுறேன் ஒரு வாட்டி சேவ் கண்ட்ரோலர்ஸ் கொடுத்தும் சேவ் பண்ணிடுறாங்க இப்போ என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி சேவ் அஸ் பிக்சர் கொடுத்துட்டு அதே லொக்கேஷனில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த லொக்கேஷனுடைய பார்த்து நம்ம காப்பி பண்ணி வச்சுருக்கோம் திருப்பி காப்பி பண்ணிக்கிறேன் சேவ் அ சைட் ஓகே நீ அதில் பேஸ் பண்ணிவிட்டேன் என்ட்ரு பண்ணோன்னா இதே நேமில் நான் என்ன பண்ணுறேன் சேவ் பண்ணுறேன் ஜீரோ ஒன் கொடுத்து சேவ் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த இமேஜ் செலக்ட் பண்ணி ரை கிளிக் பண்ணி சேவ் அஸ் பிக்சர் கொடுத்துட்டு இந்த இமேஜை செலக்ட் பண்ணி ஜீரோ டூனா டைப் பண்ணிடுறேன் ஓகே நீ இதை கிளிக் பண்ணி ரை கிளிக் சேவ் அஸ் பிக்சர் இதை குரூப்பாக கூட நிறைய விஷயத்தில் நீங்கள் பண்ண முடியும் பட் இப்போதைக்கு ரொம்ப கிளியராக சிம்பிளாக நான் உங்களுக்கு சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் ஜீரோ டூ இந்த இந்த இமேஜும் கிளிக் பண்ணி சேவ் அஸ் பிக்சர் கொடுத்துட்டு அதே நேமில் ஜீரோ டூ எக்ஸ்டென்ஷனில் நீங்கள் மாற்றிடாதீங்க அதுவே இருக்கட்டும் ப்ரீவியஸாக உள்ள எல்லா இமேஜும் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் பார்த்தீங்களா செவன் பாயிண்ட் செவன் எம்பி வந்துருக்கு இதை செலக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் பார்த்துருவோமா எஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீ கேபி தான் வந்துருக்கு ஒரு எம்பி கூட வரல இந்த மாதிரி நீங்கள் பவர் பாயிண்ட் இருந்தாலே உங்களுடைய இமேஜை கம்ப்ரஸ் பண்ணிக்க முடியும் இமேஜை கம்ப்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்ல மெத்தட் என்னென்னா ஃபோட்டோஷாப் யூஸ் பண்ணுறது தான் அப்படி ஃபோட்டோஷாப் இல்லைன்ற கிரெண்ட்ஸில் ஃபோட்டோஷாப்புடைய சைஸ் அதிகமாக இருக்குது இன்ஸ்டாலெலாம் பண்ண முடியலன்னும் போது கடைமாக நீங்கள் பவர் பாயிண்ட்டை வச்சுருப்பீங்க இந்த பவர் பாயிண்ட் லேட்டஸ்ட் வேர்ஷன் இதே மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு ஓல்டர் பவர் பாயிண்ட்லேயும் அதாவது டூ தௌசண்ட் டென் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் யூஸ் பண்ணலாம் ஈவன் செவனில் கூட டூ தௌசண்ட் செவன் கூட யூஸ் பண்ணிங்கனாலும் இந்த ஃபீச்சர் உங்களுக்கு அதிக மாதிரி இருக்கும் நீங்க அதுல கூட அந்த பவர் பாயிண்ட்ல கூட கம்பரஸ் பண்ணிக்கலாம் கடைமா இந்த வீடியோ பவர் பாயிண்ட் மட்டும் யூஸ் பண்ற மாதிரி நிறைய மெம்பர் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அவங்களுடைய டே டு டே லைஃப்ல இமேஜ் கம்ப்ரஸ் பண்றதுக்கான நீட் எப்ப வருதோ அப்போ இதை அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு பட் இந்த கான்செப்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலே உங்களால உங்க டே டு டே லைஃப்ல எங்கெல்லாம் இமேஜ் கம்ப்ரஸ் பண்ற மாதிரியான நீட் இருக்கோ அங்கெல்லாம் உங்களால மேனேஜ் பண்ணிக்க முடியும் நான் நம்புறேன் கடைமா இந்த வீடியோ நீங்க